Hi hi! Welcome welcome back to About Craft. And this video is going to be another makeup review ng... Actually, naguguluhan pa ako. Hindi ko alam kung paano ko ikakategorize itong produkto na i-review natin today. But anyway, this product is from the brand Etude House. And alam nyo yan, yung mga products talaga from Etude are not only effective but super duper cute in terms of packaging at sobra din sa bango in terms of scent. And the brand Etude House is affiliated with StyleKorean.com. If you are not aware kung ano yung Style Korean, it is basically an international online shop that carries top K-beauty brands. At itong StyleKorean.com, nagpadala sila sa akin ng maraming mga K-beauty products. So expect that I will be featuring them soon on future videos. Anyway, like I said earlier, hindi ko nga malaman kung paano ko ikakategorize itong product na to, the Big Cover Concealer BB. I'm guessing combination siya ng concealer concealer and BB cream, meaning baka meron siyang skincare benefits and at the same time, panalo din sa coverage. So, bago tayo mag-assume ng kung ano-ano, nasahin na lang muna natin itong claims niya. Ang sabi dito, the Etude House Big Cover Concealer BB has SPF 50+, plus, PA++++, plus, 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 covers plus with its excellent coverage power and easy absorption. Just a small amount can deliver full coverage skin. Buong buo at laban kung laban daw yung kanyang coverage. However, wala siyang sinabi about skincare benefits, pero meron naman siyang SPF. Alright, before we open the box, baka makalimutan ko na this product retails for 16.82 US dollars. So, on sa stylekorean.com. So, I think that is more or less 850 pesos. For 30 grams of product, I think pwede na. Alright, so let's move on to the rest of the packaging. Inside the box, makikita natin na nasa plastic. Okay, akala ko glass siya, pero upon observation, plastic lang siya. So that is good for traveling. And meron siyang konting weight, pero hindi naman sobrang bigat na uncomfortable na siya ilagay sa bag. So I think that is very good too. Tapos, ooh. so kapag bubuksan mo siya, i-rotate, rotate mo siya. Oo. Hindi siya naka-pump, but naka doe foot applicator siya na mataba malaki at matigas. Sobrang laki. Oh my gosh. And, sabi ko na nga ba eh, since product to ng Etude House, meron siyang scent na matapang pero mabango. So, kung hindi kayo mahilig sa mga scents, baka mabother kayo. Pero para sa akin, okay lang naman kasi mabango naman yung amoy niya. Anyway, for the application nito sa aking face, I'm gonna be using two makeup tools. Gagamit ako ng damp blending sponge on the left side of my face or on the right side of your screens. And then, dito naman sa aking right side or sa left side nyo naman, gagamit ako ng buffing brush. So, dahil nga naka foot applicator siya, medyo hindi sobrang hygienic yung kanyang way of dispensing. So, kung meron kang mga clients, I suggest itaktak mo na lang siya sa mixing plate mo. Pero, kung gagamitin mo lang naman sa sarili mong mukha, pwede na tong ginagawa ko. Alright guys, habang ina-apply ko siya sa aking skin, amoy na amoy ko siya. Ang bango-bango niya guys, amoy lotion ng Jergens. Parang ganon. And by the way, itong shade pala na nakuha ko is vanilla. At parang medyo maputi siya sa aking mukha. Pero let's see how it looks when blended. Liquid na liquid talaga siya. So, it is watery. And, ayan na nga. Oh. Sobrang puti niya sa akin. As in, parang white talaga siya. Best. Okay, guys. With just one layer, ito na yung itsura ng aking face. Na ginamitan natin ng blending sponge. Nabigyan niya ako ng medium coverage. However, medyo nakukulangan pa ako kasi nakikita ko pa yung aking mga discolorations around this area. So, let's see if we can build the product up. Anyway, once we build it up, kitang-kita nyo naman coverage galore. As in, natakpan na niya yung aking discoloration sa under eyes. Try naman natin dito yung mga redness natin dyan. So, ayun na ang comparison ng merong product sa wala. And I know guys, mukhang sobrang puti nitong side na to compare dito. Pero actually, in person, kasi musik mura naman siya. Hindi siya ganun kaiba. I think nag-iba lang siya dyan sa camera kasi meron nga siyang SPF 50. Medyo matindi-tindi yung white flashback. Nagta-translate sa camera. But anyway, so far so good itong foundation na to or BB cream or concealer na to. 
gustong gusto ko siya in terms of coverage. Kasi ayan, nawala na yung aking mga discolorations as compared dito, kitang kita mo pa rin. Tapos, gusto ko rin guys yung ganyang finish. Matte siya, pero hindi sobra sobrang matte. As in, makikita mo pa rin, parang merong glow or parang definition yung mga high points of my face. Gusto ko rin guys yung pagkakasettle niya sa aking pores. Ito kasi sa side na to, na wala pang product. Kitang-kita ko yung mga open pores ko, pero dito, na meron naman ding open pores kanina, natakpan na niya. Although, nagsiset na siya dito sa aking eyelid. Dapat sobrang sakto lang yung amount na ilagay nyo para maiwasan yung pagsasettle sa mga wrinkles. Anyway guys, in terms of how it feels, I would have to say na parang meron akong suot and meron siyang slight tackiness feeling. On a scale of 1 to 10, I have to say 3 over 10 yung kanyang tackiness. Tapos yung amoy niya kanina parang nawala na or I guess nasanay na yung pangamoy ko sa kanya. Alright guys, one side is done. Tignan naman natin kung ano ang magiging itsura nitong produkto na ito kapag binled na natin siya using a buffing brush. So dito sa applicator niya, medyo mahihirapan ka sa pag-apply sa face mo kasi nga, ang laki niya. So hindi mo maiiwasan na maparami talaga and that is a disadvantage. Kita nyo guys yung kanyang coverage. Oh, oh wow. Para siyang pintura. Okay guys, so I know mukha na akong multo. Mamaya, lalagyan din natin yung ating leeg para naman makahabol siya sa ating mukha. But I could say, na mas pakak na pakak when we use a buffing brush. Isang layer pa lang, ha! Para na siyang pintura, para na siyang simento sa mukha, best. Although, pareho naman sila ng feeling kahit na mas buo yung coverage nito. Kung gano'n to kabigat sa aking skin, ganito din to kabigat. Tapos, yung takiness din nila, pareho lang din. Nagkaiba lang talaga sa coverage. Ayun, nagsisettle nga talaga siya dito sa aking mga wrinkles sa eye area ko kahit itong brush na yung gagamitin. I would have to say na mas bet ko itong blending sponge. It supplied me with a good medium coverage. Yes, meron kang makeup pero hindi ganun kakapal. Kasi itong side na to kung saan gumamit tayo ng buffing brush, mas maganda nga yung kanyang coverage as in full kung full talaga Kaso, mukha ka namang foundation day. But anyway, magsaset ako ng aking face. Ang gagamitin ko is this one. Ito yung Naturactor na pressed powder in the shade 451. Ang gagamitin ko to guys kasi medyo mas dark. Yung kanyang color sa aking skin tone. So, let's hope na magawa niyang normal looking naman yung aking skin. So, once we set it with powder, nawala na yung tackiness niya. And medyo naiwasan na rin guys yung pagsisettle niya sa aking wrinkles around my eye area. Now, I'm gonna be off camera for a little while, tatapusin ko lang yung makeup ko and I will be right back. Hi, hi guys! So, I am back and this is my makeup look for today. And as you can see guys, yes, mukha na pong normal yung aking mukha. Hindi na po siya mukhang band paper sa puti. That is because yung pinangset nga natin na powder is much darker than my skin tone. So, parang na-neutralize or na-balance na niya yung kulay. And at the same time, naglagay din ako guys ng bronzer pang contour and blush para naman merong kulay and definition yung ating face. And I have to say guys, I really, really love it. Especially yung itsura nitong concealer BB sa aking mga pores. As in, airbrush finish talaga. And yung coverage naman talaga best. Hands down, lakas maka-barbie. Regarding naman dun sa problema natin sa fine lines kanina, ngayon hindi na siya nagsasettle kasi nga we set it with powder already. And also, palagi namitan ko na rin itong big cover yung aking leeg para medyo pantay sila. And yes, I could say so far so good in terms of itsura kasi ang ganda. On the other hand though, yung feeling niya is mabigat talaga. Parang meron talaga akong suot. Nakalimutan ko palang mag-linis ng aking kilay. So, I guess ito na lang yung gagamitin ko para makita natin kung effective siya in spot concealing. I have to say, guys, na yung coverage nito, may laban talaga doon sa dermacol. And yung Dermacol guys, yun yung most intense as in most full coverage foundation talaga in the world. So, ang galing nitong big cover kasi comparable siya doon. Anyway guys, ayan, nalinis ko na yung aking kilay and I have to say, ang ganda especially itong shade na to na vanilla. Okay na okay siya bilang concealer or matte highlight kasi puting puti siya. And speaking pala of highlight, hindi po ako naglagay ng highlighter. Kaya yung nakikita nyo yung parang glare of shine dyan ay hindi dulot ng kaya. 
kahit anong highlighter pero dulot nitong um, big cover concealer BB. Once it sets, yung kanyang finish is parang nagiging soft matte. Yung alam mong matte siya pero hindi sobra. Meron pa ring mga konting glare of shine na hindi nakakapanget. It just makes you look healthy. Right now, it is already 2.30pm and I have somewhere to be. Pupunta ako sa mall. Tapos throughout my stay there, hindi ako magre-retouch at susuotin ko to hanggang gabi. And I will update you guys kung meron bang pagbabago sa ating pagmumukha. Hi guys! So I'm back from the mall. Right now it is 7:51 in the evening. So that is more or less five hours since I last applied the Etude House Big Cover BB Concealer. And ito na po yung itsura ng aking mukha. I have to say, I'm shocked. As in, nagulat talaga ako. Nag-jeep ako kanina. Ang dami kong nilakad habang naka-jacket. So, hindi ko naiwasan na pawisan ako. Mag-oil up ako. Exposed sa traffic and pollution. At lahat ng yon hindi halata sa itsura ko. As in, bes, akala ko talaga hindi ito mag-work sa akin. Akala ko after 2 hours, sobrang mag-oil up ako sa produkto na ito. Kasi gets ko na yan eh, kapag may initials na BB, hindi talaga kami compatible niyan. Mga Visit yung mga BB na yan. While kasi most BB creams are super duper moisturizing. So ang tendency, mas lalo lang mag-oil up yung mga oily parts or oily areas sa aking face. Pero this one, panalong panalo siya be sa oil control and coverage. Partida, wala pa tong primer. And normally talaga, after mga 2 hours, sobrang nag-oil up na not only yung aking T-zone, but even dito sa aking under eyes. Pero now, yung nose ko lang yung shiny at hindi pa pangit tignan. Tapos guys, notice na even though na naging shiny na yung aking nose. Nandyan pa rin yung aking nose line. Ayan no. So, ayun, kahit na matagal ko na siyang suot, hindi pa rin nagmumove yung mga products na nilagay ko over the BB concealer. But anyway, guys, ayun lang muna yung masasabi ko. After 5 hours, sobrang ganda pa rin niya. Papatagalin pa natin itong BB concealer hanggang gabing gabi na para makita talaga natin kung matibay pa talaga yung kanyang oil control and coverage. And then, I will be right back to give you my final update and my verdict. 10.39 in the evening. That is more or less 8 hours na yung Etude House Big Cover Concealer BB sa aking pagmumukha. Ang ganda ko pa rin bes, hindi lamang sa camera pero pati sa personal. Hindi lamang sa malayuan pero pati malapitan. Anyway guys, let's proceed dun sa mga pros and cons for this product. Number one, the oil control is excellent. I swear guys, minsan lang ako ma-impress sa mga foundations when it comes to oil control. Kasi most times, hindi hindi nila kinakaya yung aking mga oil glands. Pero ito, napanatili niyang kontrolado yung oil ko. At hindi lamang for a short amount of time, pero 8 hours best. 8 freaking hours at hindi pa tapos ang gabi, pero ang ganda ko pa rin. Number 2, coverage is also excellent. I swear, hindi siya nagbibiro nung kinlaim niya na you can get full coverage kahit isang layer lang yung ilagay mo kasi totoong totoo yon However, hindi natin siya masyadong ma-appreciate kanina kasi medyo mali nga yung shade, medyo so, mas maputi yung nakuha ko. But, definitely, the coverage is there. Pro number 3, ang ganda niya sa pores best. Parehong maganda ha dito sa beauty blender side and dito sa brush. Although, mas maganda as in mas airbrush yung itsura dito sa brush. Pero, plakado din naman dito on the other side. Pro number 4, it has SPF 50. So, pwedeng-pwede mo siyang gamitin throughout the day. And last pro is yung kanyang longevity. As in, ito lang ata yung BB ko na tumagal sa akin. Okay. <laughs> Now guys, for the consequences, napansin ko na as time went by, nag-oxidize nga talaga siya sa aking face, okay? Akala ko that's just because sinet natin siya with a darker powder para mag-neutralize or para maging natural yung itsura ng ating mukhang bond paper face kanina. Pero actually, yung nilagay ko na foundation sa leeg at yung pinang linis ko dito sa aking kilay, pareho silang medyo nag-darken up. So I guess, medyo tama naman yung shade na nakuha ko, which is mas lighter for me. Para kapag nag-oxidize dahil siya sa akin, saktong-sakto lang siya. Consequence number 2, upon application guys, nagsisettle siya sa mga wrinkles ko, especially on my eye areas, dito sa mga fine lines ko and creases. But nasusolusyon na naman siya when we set everything with pressed powder. Consequence number 3, matindi ang kanyang white cast. Meron mang flash yung camera mo or wala, meron talaga siyang maibibigay na white cast best. 
So I suggest iwasan mo tong gamitin sa gabi, especially kung magpipicturean kayo ng friends mo with flash para hindi ka magmukhang ulong lumulutan. And then last consequence, I have to admit guys na medyo mabigat nga siya sa aking face. And I think isa yan sa mga reasons kung bakit amaze na amaze ako or gulat na gulat ako sa itsura nito. Kasi yung feeling ko, hulas na hulas na ako. As in, dam ako talaga na parang nag-oil up na ako sa nose ko. Pero yung itsura naman niya is kasalungat na kasalungat. Kasi even though nag-oil up nga ako ng very very konti, maganda pa rin naman yung itsura. So all in all guys, I would have to say na even though hindi siya masyadong komportable sa aking mukha, bibigyan ko pa rin siya ng positive verdict which is slay. Kasi sobrang ganda ng itsura niya for 8 hours. Oh my gosh, I am so obsessed and most definitely hindi ito ang huling araw na gagamitin ko to. Baka araw-arawin ko pa to best. Kasi araw-araw ko naman gustong maging plakado for 8 hours. So there you guys have it. Thank you, thank you so much for watching this video and if you liked it then please do click the thumbs up button. Also best mag-subscribe ka na sa akin kung hindi ka pa nakaka-subscribe. It's a wrap and I will see you guys again soon. Mwah!